నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి కుటుంబ నేపథ్యం తీసుకుంటే అంటే మీ కుటుంబం ఎక్కడ ఏంటి మీరు ఎక్కడ పుట్టారు ఏంటి అది కొన్ని వివరాలు సార్ నా స్వగ్రామం చేనుగుంట తడకి సూళూరుపేటకి మధ్యలో ఉంటుంది అది సూళూరుపేట కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించింది అక్కడ నేను పుట్టింది వచ్చి మా తల్లి గారు జన్మస్థలమైనటువంటి గూడూరు అక్కడ మా అమ్మమ్మ గూడూరు టౌన్ గూడూరు టౌన్ టౌన్లో సో అక్కడ పుట్టాను చదువు చదువు మా చిన్నాన్న గారు ఉన్నారు ఆయనతో పాటు ఆయన రైల్వేస్లో ఉండేవాళ్ళు ఆయనతో పాటు నా ప్రయాణం జరిగింది చిన్నప్పటి నుంచి కూడాను తర్వాత ఎలిమెంటరీ స్కూల్కి వచ్చి చదివాను ఫస్ట్ ఎల్కేజీ యూకేజీ ఇవన్నీ కూడా విజయవాడలో చదివాను తర్వాత ఒకటవ తర రెండవ తరగతి నుంచి ఐదవ తరగతి దాకా మా స్కూల్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో చదివాను తర్వాత ఆరు ఏడు వరంగల్ అదే కాజీపేట దగ్గర చదివాడు చదవడం జరిగింది అట్లాగే ఎనిమిది తొమ్మిది పది విజయవాడ ఎస్కేపీ విచారణ జరిగింది తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ మరి డిగ్రీకి వచ్చేటప్పటికి ఎస్కేఆర్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చదవడం జరిగింది ఎక్కడ సార్ గూడూరు గూడూరుకు వచ్చారు మీ ఫ్యామిలీ పరంగా చూస్తే మేడము మీ పిల్లలు వాటి గురించి నేను మా నా వైఫ్ ఉండుకొని హౌస్ వైఫ్ అండి తను బిఎస్సి గ్రాడ్యుయేట్ చేసింది ఆమె చేసిన తర్వాత మాకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా మాకు ఇద్దరు పిల్లలు బాబు మొట్టమొదట తర్వాత పాప సో ఆమె ఎప్పుడు కూడా ఇంటి విషయాలు సో మా యొక్క బాగు ఓగులు చూసుకుంటా ఉన్నది కానీ కేవలం హై హౌస్ వైఫ్గా తను మొదలుపెట్టింది అంటే మేడం తీసుకుంటే గృహలక్ష్మి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాంట్లో దాబు పేరు ఏం పేరు బాబు పేరు బినీత్ రెడ్డి బాబు ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేశాడు సిబిఐటీలో హైదరాబాద్లో ఆ తర్వాత టెక్సాస్ ఏఎన్ఎంలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాడు పీజీ చేసినట్టు తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ చేశారు తర్వాత డలాస్లోనే మూడు సంవత్సరాలు పనిచేశారు మళ్ళీ తిరిగి హైదరాబాద్కి రావడం తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవడం అలాగే వ్యాపారాన్ని తను వ్యాపారం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఏమి పాప సార్ పాప పేరు ఏం పేరు పాప పేరు వచ్చి సాహితి సాహితి రెడ్డి తను ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత డాక్టర్ కావాలనేటువంటి ఆశయంతో సో డాక్టర్గా చేరడం ఎంబీబీఎస్లో చేరడం ఎంబీబీఎస్ కూడా పూర్తి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆమె నీట్కి ప్రిపేర్ అయ్యి పీజీకి ప్రయత్నం చేస్తాం మీ పూర్వీకులు జమీందారులు అంటారు నిజమేనా మా తాతలు అంటే త్రీ జనరేషన్ బిఫోర్ మాది మద్రాసు దగ్గర బూదూరు అని చెప్పని ఐదు ఊర్లు ఉన్నాయండి వాళ్ళకి ఐదు ఊర్ల ఆస్తి ఒకటి బూదూరు ఇంకొకటి కోగిలి ఇంకొకటి సిద్ధరేస్ కంట్రీగా అంటే సిద్ధరేస్ కంట్రీగా ఇవన్నీ కూడా మనకందరికీ తెలుసు గుమ్మిడిపూడి పక్కనే సిప్కార్ట్ అని చెప్పని ఉంటుంది దా ఏరియా అంతా కూడా మాకు సంబంధించిందే అదేవిధంగా చేనుగుంట తర్వాత కొత్తూరు ఇట్లా ఆరు ఊరు లాస్ట్లు ఉన్నాయి అప్పుడు మా తాతగారు బ్రిటిష్ టైంలో కాంట్రాక్టర్ అప్పుడు రెప్పన్ బిల్డింగ్ అని చెప్పి మద్రాసులో ఉండేది కలిసి ఉన్నటువంటి అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా అక్కడే దాంతోనే కలిసి ఉండేది సో ఆ ప్రాంతంలో అప్పుడు బస్సులు కూడా లేవు ఆ రోజుల్లో చారియట్స్ ఉండేటివి అంటే జట్కా గుర్రాలు గుర్రు జట్కా బండ్లు కదండి చారియట్స్ అంటే రథంలాగా ఉంటుంది అది డిఫరెంట్ టైప్లో ఉంటుంది రేఖలా అంటారు వాటిని అవి మొన్నటి దాకా కూడా చక్రాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి నేనే తర్వాత ఇంకా ఇటు ఎక్కడ స్టోర్ చేద్దాం అని చెప్పిని భోగి పండుగ రోజును భోగిలో చేసినటువంటి థీమ్ గుర్తుగా పెట్టుకునే వాళ్ళు అంటే పెట్టుకున్నాం కానీ ఏదో చెప్తా ఉంటారు తాతలు గొప్ప చెప్పి మీ తాత మా తాతలు నేతలు తాగారు ఆయన మూతులు వాసన చూడండి అనేసి అలాంటి పరిస్థితి కాదు జమీందారులుగా దాదాపు చాలా గ్రామాలు ఇప్పుడు చెప్పారు మీరు ఆ ఆస్తులను ఏ విన్నాయి ఆవిరి అయిపోయినాయి మా నాన్నగారు మా నాన్నగారికి ముందుతరమైనటువంటి మా తాతగారు అంటే మా నాన్నగారి పేరు వాకాటి దుష్యంత్ రెడ్డి వాళ్ళ నాయన పేరు ఆదినారాయణ రెడ్డి వాళ్ళ సమయం వచ్చేటప్పటికే వీళ్ళకి సంపాదన అంటూ ఏం లేదు అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ అంటే మీకు తెలుసు పాతకాలంలో ఏదో వర్షాధారమైనటువంటి పంటలు అది సక్రమంగా పంటగా ఆ పంటలన్నీ కూడా సక్రమైనటువంటి లేకుండా తుఫానులు రావడం లేకపోతే పంటలు పండకుండా పోవడం కానీ జమీందారుగా ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి మెయింటెనెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలనేటువంటి కోరికతోటి ఒక వైపు నుంచి అన్నీ కూడా అమ్ముకుంటూ రావడం జరిగిపోయింది 
కాబట్టి ఆరు ఊర్లు ఆస్తి అంతా కలిపి మొత్తం పోయింది ఆఖరికి ఈ మిగలకుండా అన్న పరిస్థితుల్లోకి వచ్చింది ఆ టైంలో వచ్చేటప్పుడు ఇక సామాన్య కుటుంబం కూడా ఎలా ఉంటుందా అన్నటువంటి పరిస్థితి మా తండ్రి గారు చూశారు నేను చూశాను పేదరికం మీరు కూడా చూశారు ఖచ్చితంగా మా పేదరికాన్ని చూ దగ్గర కను కను దగ్గరలో చూసాం మా తల్లిగారు ఆ విధంగా మా మమ్మల్ని ఎలా పెంచారు మా తండ్రి గారు ఏ విధంగా పెంచారు ఆ రోజుల్లో డబ్బులు ఉంటే ఇంజనీరింగ్ చదివిండేవాడిని డబ్బులు లేకనే ఇంజనీరింగ్ కూడా చదవలేకపోయాను అవును ఇల్లు కూడా అంటే నాకున్న సమాచారం ఏంటంటే ఇల్లు కూడా వర్షానికి చినుకులు పడేటివి చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయి ఇబ్బందులు పడ్డారు అనేది తెలిసింది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మాది నాన్నగారి టైంలోనే పెద్ద మెద్దుండేది అది కూలిపోయింది అట్లాగే గుర్రాలు ఉండేదానికి బొంతరాలతో కట్టి గుర్రపశాలలాగా ఉండేటివి అవన్నీ కూడా ఒక ఆక్రాకి మాకు పెద్ద కొట్టం ఉండేది రంగుని టేక్తో కట్టినటువంటి పెంకుల కొట్టం దాన్ని ఇల్లుగా కన్వర్ట్ చేసుకుని మా నాన్నగారు టైంలో అది అది చాలా పెద్దదే దానికి ముందు ఒక రెండు దూలాల పట్టు పూరిళ్ళు అవన్నీ కూడా వేసుకొని దాంట్లో ఉండేట ఆ రెండు దూలాల పట్టు పూరింటికి తర్వాత పాత పెంకుటింటికి మధ్యలో పాత రోజుల్లో మనకు దోని అనేవాళ్ళం ఆ దోని పెట్టుకొని చేసేది ఈ రెండు దూరాల పట్టి ఇంటికి కింద ఫ్లోరింగ్ ఉండేది కాదు ఫ్లోరింగ్ ఏంటంటే ప్యాడ్ అలకడం గోవు ప్యాడ్ వేసి అలకడం సో మా తల్లిగారు ఆ విషయంలో ప్రతి శుక్రవారం దాన్ని అలుక్కోవడం కానీ అలికిచ్చుకోవడం కానీ సో ఎందుకంటే కుటుంబం అప్పటి నుంచి కూడా పెద్ద కుటుంబంగా ఉండింది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ప్రజల ఆదరణ ఎప్పుడు జనాలు వస్తూ పోతూ ఉండడం కానీ ఆ రోజుల్లోనే కలెక్టర్ గారు వచ్చినా సరే బీడీఓలు వచ్చినా సరే అప్పుడు బీడీఓలు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చినా కూడా సరే ఇంటికి వచ్చి మన ఇంటి దగ్గరే వచ్చి కూర్చొని అందరిని పిలిపించుకోవడం కానీ ఒక పెద్దరికంగా ఒక పెద్ద కుటుంబంగా గ్రామానికి కావచ్చు లేకపోతే చుట్టుపక్కల కావచ్చు ఒక పేరు ప్రతిష్ఠలు మా తండ్రి గారు మా తాతగారు వాళ్ళందరూ కూడా గడిచినట్టు మీ పూర్వీకులు నుంచి వచ్చినటువంటి జమీందారీ వ్యవస్థలో అంటే మీకు చెప్పుంటారు మీ తండ్రి గారు అరే మన వాళ్ళు ఎట్లా ఉండేరా జమీందారులు మనం అనే మరి ఆ జమీందారీ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి మీ పూర్వీకులు వ్యవహారం కానీ వ్యవహారం ఏదైనా కూడా సరే మీరు పేదరికం అనుభవించినప్పుడు ఆ వేరియేషన్ మీకు ఏమనిపించేది అసలు అంటే కొన్ని సమయాల్లో మా నానమ్మ వాళ్ళందరూ బాధపడేవాళ్ళు అనమాట అంటే ఇవాళ వంట చేసేదానికి మన దగ్గర పచ్చిమిరపకాయ లేదు ఎండు మిరపకాయతో వేసి సరిపెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అన్నటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి అనమాట సో ఉన్నటువంటి నగలు వాటన్నిటిని అమ్మేయడం ఈ మెయింటెనెన్స్కి అనేది ఎక్కడ కూడా మెయింటెనెన్స్ తగ్గకుండా పోతూ ఉండడం వల్ల తగ్గించుకోలేని పరిస్థితుల వల్ల అనేక మంది పనులు పనులు పనిచేయడం వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఇచ్చేయడం సో నేను నేను పుట్టేటప్పటికే మా దగ్గర మా తాతగారి దగ్గర తీసినటువంటి కారు ఉండేది ఓపెన్ టాప్ కారు కానీ సో ఇవన్నీ పోయినాయి ఇవన్నీ పోయి లాస్ట్కి మనం కూడా కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు ఏం తెలిసేది కాదు నేను కాలేజీలో అల్లరి చేసేది లేకపోతే డబ్బులు విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టేది స్కూళ్ళకి అంతా కూడా మంచి స్కూళ్ళల్లోనే చదివి లాస్ట్కి డిగ్రీకి వచ్చేటప్పటికి మేము గూడూరుకు వచ్చి గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చదవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అంటే రైల్వే కాంట్రాక్టర్గా మారడానికి ప్రేరణ ఏమంటే మీ చిన్న చిన్న అంటే ఆయన ఏం చెప్పారంటే నేను చదువుకుంటా ఉన్నాను గూడూరులో చదువుకునేటప్పుడు ఒక మ్యారేజ్ కని చెప్పి వచ్చాడు అది ఆ రోజున ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఫైనల్ నువ్వు బీకామ్ చదువుతున్నావు కదా ఫర్దర్గా ఏం చదవాలనుకుంటున్నావు నీకేమైనా ఆడిటర్ అవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన ఉందా ఫర్దర్గా కూడాను నీకు అట్లా ఆడిటర్గా అవ్వాలనుకుంటే నువ్వు మద్రాస్కి వెళ్ళి చదువు అని అన్నాను నేను అన్నాను వద్దు నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏదో ఒకటి మొదలు పెడదాం అనుకుంటున్నాను అది లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫోన్ చేశాడు రైల్వేస్లో కొత్తగా ఈ మధ్య కాంట్రాక్ట్స్ మొదలు పెట్టారు నువ్వు కాన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒక ఇరవై వేల రూపాయలు నాయన్ని అడుగో లేకపోతే అమ్మమ్మ దగ్గర తీసుకొని వచ్చి నువ్వు నీ వ్యాపారం ట్రై చేయి ఎలా ఉంటుందో నీకు నచ్చకపోతే తిరిగి వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే నాకు చాలా బాధ వేసింది అంటే ఒకసారిగా ఈ గూడూరు ప్రపంచ గూడూరే నాకు మనకు ప్రపంచంగా ఉండింది కదా అయ్యో ఇంతమంది స్నేహితుల్ని వీళ్ళందరినీ వదిలిపెట్టి పోవాలి అని చెప్పని బాధగా ఉండింది అయినా మాట చెప్పాం కదా ఆయన రమ్మని చెప్పాడు ప్రయత్నం చేయాలి కదా అని చెప్పని సో అప్పుడు మా తల్లి దగ్గర మా నానమ్మ అమ్మమ్మ దగ్గర నానమ్మ దగ్గర అన్నీ అన్నీ కూడా చేతుల్లో ఉన్న గాజులు కావచ్చు అన్నీ కుదవ పెడితే దాంట్లో వచ్చినటువంటి 
ఆ డబ్బును తీసుకొని అక్కడ పోయి వ్యాపారం చేద్దాం వ్యాపారానికి మొదలు పెట్టడం జరిగింది సో మొట్టమొదట తొంభై ఆరు వేలు వర్క్ అది కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థని మొదలు పెట్టడం తర్వాత దాని పేరు విఎన్ఆర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని చెప్పి కన్వర్షన్ చేయడం కొద్దిగా ట పెద్ద వర్కులు టర్న్ ఓవర్స్ అవన్నీ వచ్చిన తర్వాత పెద్ద కంపెనీగా తీర్చిపెట్టడం సో దాన్ని ఇంకా పెద్ద చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో టైఅప్లు ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొని కంపెనీని పెద్దదిగా చేయాలనేటువంటి ఆలోచన చేయడం ఎంతమందికి ఉపాధి కల్పించేవాడు సార్ దాదాపు డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఏడు వేల మందికి ఉపాధి కల్పించాడు మరి ఆ స్థాయిలో ఉన్న మీరు రాజకీయాలు రావాలని ఎందుకు అనుకున్నారు యాక్చువల్గా రాజకీయాల్లో ఫుల్ టైం ఉండేవాడిని కాదు ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు అలా వచ్చేది కానీ నైంటీ టూ అప్పుడు జనార్దన్ రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు మా ప్రాంతానికి రావడం జరిగింది వచ్చినప్పుడు నేను మా ఆయనతో మామూలుగా జనరల్గా మాట్లాడతా ఉన్నాను అంటే అదే నువ్వు ఎందుకు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయించుకోవచ్చు కదా అంటే అన్న నాకు ఇష్టం లేదు ఈ రాజకీయాల మీద మీరు వచ్చినప్పుడల్లా వస్తుంటాను ఏం పర్వాలేదు మనకు ఫ్లైట్స్ అన్నీ కూడా కంఫర్ట్గానే ఉన్నాయి కదా హైదరాబాద్ నుంచి రావడమే కదా అని చెప్పని ఆయనతో పాటు కలిసి ప్రయాణం జరిగింది సో అలా ప్రయాణం చేస్తూ తర్వాత మిగతా రాజకీయవేత్తలందరూ పరిచయం అవడం కానీ అట్లాగే రాజశేఖర రెడ్డి గారు కావచ్చు రోసయ్య గారు కావచ్చు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కావచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు అందరూ కూడా పరిచయాలు అలా దగ్గరగా జరగడం మరి ఆనాటి సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ పివి నరసింహారావు గారు ఉన్నప్పుడు కానీ అట్లాగే మన ఈయన మన్మోహన్ సింగ్ గారు అయితే ఏమి అట్లాగే ఈనాటి మోడీ గారు అయితే ఏమి కిషన్ రెడ్డి గారు అయితే ఏమి వెంకయ్యనాయుడు గారు అయితే ఇలాంటి అందరూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మంది పరిచయమైన మీరు నేదరిమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారి శిష్యుడిగానే మీరు రాజకీయాల్లో వచ్చి అనుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా దాంట్లో సందేహం లేదు ఎందుకంటే రాజకీయంగా మొట్టమొదటి ఆయన అవకాశం ఇప్పించి ఆయనతో కూడా కలిసి నడిచాం ఆయనతో కూడా రాజకీయం అంటే ఎలా ఉంటుంది ఎలా మాట్లాడాలి రాజకీయాల్లో ప్రజలతో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి సో ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా మనం పరిష్కరించుకోవాలి సో ఏదైనా గ్రూప్ తగరాదులు వచ్చినప్పుడు గ్రూపులని ఏ విధంగా మచ్చికి చేయాలి ఒకరికొకరికి విభేదాలు కల్పించకుండా వాళ్ళని కలిపేందుకు ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి సుభాషితాలే నేదరమల్లి జనార్దన్ రెడ్డితో ఉన్న అనుబంధాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే ఏదైనా మంచి తీపి సంఘటన ఒకటి ఆయనతో అసలు అనేక సార్లు ప్రయాణం చేయడం జరిగింది ఇటు ఢిల్లీకి పోయేటప్పుడు కావచ్చు లేకపోతే ఇటు హైదరాబాద్ నుంచి ట్రైన్లో వచ్చేటప్పుడు కావచ్చు అనేక సార్లు ఆయనతో కలిసి నేను ఆయన కలిసి ఇద్దరమే కలిసి ప్రయాణం చేయడం జరిగింది సో ఆయన చెప్పినప్పుడు ఒకటే ఎప్పుడూ కూడా మనం ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండాలి అంటే ఎప్పుడు ప్రజల గురించి ఆలోచిస్తూ ప్రజలకి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచనతో మనం ముందుకెళ్ళాలి అనేటువంటి మాట చెప్పడం జరిగింది అది ఆయన చెప్పిన దాన్ని ఎప్పుడు కూడా నేను మర్చిపోకుండా ప్రజలతో ఉన్నాను అందుకోసమే నేను సెంట్రల్ బ్యాంక్ చైర్మన్ అవునా ఎమ్మెల్సీ అయినా కూడా సరే నాకు నాకు ఆ యొక్క ఆయన చెప్పినటువంటి స్ఫూర్తిని మర్చిపోకుండా ఉన్నాను కాబట్టి ఇవాళ అంతమంది నేను దగ్గరకు తీసుకోగలిగినాను అంతమందికి దగ్గర అయ్యాను అనేటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు నేదరమల్లి కుటుంబంతో మీ అనుబంధం కొనసాగుతుంది నార్మల్గా మేడం గారితో కానీ రాజలక్ష్మి రాజలక్ష్మి గారితో కానీ ఇప్పటికి కూడా అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి కలవడం కానీ అట్లా జరుగుతూనే ఉంటుంది మీరు మాట్లాడినప్పుడు ప్రతిసారి కూడా డీజీసీబి నెల్లూరు కేంద్ర సహకార బ్యాంకు చాలా తృప్తినిచ్చింది అంటారు ఏంటది అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎమ్మెల్యే గాను ఎమ్మెల్సీ గాను ఏదన్నా చేయాలి అంటే మనకు పైన నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు నిధులు ఇవ్వాలి నిధులు ఇస్తే కూడా అది మనం ఒక డైరెక్ట్గా ఒక రోడ్ వేయడము లేకపోతే ఒక బడి కట్టించడము లేకపోతే ఒక మున్సిపాలిటీ క్రియేట్ చేయడము లేకపోతే ఒక కోర్టు క్రియేట్ చేయడము లేకపోతే ఇలాంటివి చేస్తాం అంటే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ కాదు అది ఆ యొక్క ప్రాంత యొక్క అభివృద్ధిని లేకపోతే ఆ ప్రాంతాన్ని కాస్త సంక్షేమ పదంలో కానీ తీసుకెళ్లేదానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అవి కామన్ టు ఆల్ అందరికీ పనికొచ్చేటి కానీ డీసీసీబీలో రైతాంగం అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వర్గం ఆ వర్గం 
నేను పుట్టినటువంటి వర్గం నేను ఒక రైతు కుటుంబంలో పుట్టాను కాబట్టి ఆ రైతు యొక్క ఇబ్బందులన్నింటినీ కూడా నాకు తెలుసు ఈ రైతులకు సంబంధించినటువంటి బ్యాంక్ సెంట్రల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ కాబట్టి దీన్ని ఏ విధంగానైనా సరే రైతులకు తీయాలనుకుంటున్నాను నేను వెళ్ళేటప్పటికి అది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఎవరికి రుణాలు ఇచ్చే పరిస్థితి కాదు కదా జీత భత్తాలు ఇచ్చుకునేటువంటి పరిస్థితి కూడా లేదు జనార్దన్ రెడ్డి ఒకవైపు ఉంటే వైఎస్ఆర్ ఒకవైపు ఉండేవాళ్ళు ఈ ఇద్దరి మధ్య ఏదైనా భేదాభిప్రాయాలు వచ్చినప్పుడు మీరు సయోధ్య చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయంటారు అది ఏదైనా ఒక సంఘటన లేదు చెప్పండి ఒక రోజున నేను జనార్దన్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒకే ఫ్లైట్లో ఉండడం జరిగింది పాత మన విమానాశ్రయం ఉండేది బేగంపేటలో దాంట్లో కూర్చొని బయలుదేరుతా ఉంది ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయిపోయింది ముందు వరుసలో జనార్దన్ రెడ్డి గారు నేను కూర్చొని ఉన్నాను పక్క వరుసలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూర్చొని ఉన్నారు కూర్చున్నప్పుడు ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయింది టేక్ ఆఫ్ అయిపోయి టెక్నికల్ ఫ్లాగ్ అని టెక్నికల్ స్టాగ్ అని చెప్పేసి వెనక్కి రావడం జరిగింది వచ్చి మళ్ళీ మమ్మల్ని దించేశారు దించేస్తే ఆ విఐపి లాంజ్లో మేము ముగ్గురే ఉన్నాం ముగ్గురే ఉన్నప్పుడు నేదురుమల్లి గారు ముగ్గురే ఆయన అప్పుడు పీసీసీ పేరు ప్రెసిడెంట్ వైఎస్ఆర్ గారు నాతో బాగుండేది అప్పుడు అప్పుడు ఉన్నప్పుడు కూడా ఏదైనా చెప్పాలంటే నాకు చెప్పి ఈ కార్యక్రమం చేయాలా తమిళనాడు నుంచి మన శ్రీపెరంబూర్ నుంచి జ్యోతి వస్తూ ఉంది ఈ ప్రాంతం నుంచి పోతుంది నారాయణ రెడ్డి నేను కూడా వస్తాను అంటే పెద్ద ఆయన ఏం చెప్పాలన్నా ఆ ధర చెప్పించేవాడు చెప్పించేవాడు చెప్పించేవాళ్ళు దాన్ని బట్టి మేము కూడా ఇద్దరికి సయోధ్యగానే మంచిగానే ఉండేవాడు అనమాట అప్పుడు ఈయనకి ఫోన్ వచ్చింది పక్కకి వెళ్ళారు అప్పుడు జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఒకరే ఉన్నారు అన్న మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకోకపోతే ఎట్లా నాకు అర్థం కాలేదు మీరు సమయం దొరికింది ఇద్దరు ఓపెన్గా మాట్లాడుకోండి మీరు మధ్యలో చాలామంది తోట ఆయనకి మాటలు చెప్పి పంపిస్తూ ఉన్నారు మీకు ఇద్దరికీ దాదాపు ఒక డెబ్బై మంది దాకా సీట్ల దగ్గర నా మనుషులకు కావాలని ఆయన మనుషులకు కావాలని అని చెప్పారు అంటే నాకు ఇది మాట్లాడేదానికి కూడా సమయం ఆయనకు ఫోన్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ పక్కకి వెళ్ళి ఆయన ఫోన్ మాట్లాడుతుంది వయసు గారు వయసు గారు అంటే ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే అరే నీకు తెలియదు రా అతనితో ఏగడం చాలా కష్టము అప్పుడెప్పుడో ఒక వ్యక్తి చనిపోతే క్యాండిడేట్గా చేస్తే ఆ వ్యక్తిని నేనే చంపించిన అని చెప్పిన తనకు మనసులో ఉంది అందువల్ల ఎలక్షన్స్ పోస్ట్ పడినా కడప జిల్లా ఎలక్షన్స్ కడప జిల్లా ఎలక్షన్స్లో అసలు నాకు సంబంధమే లేదు నేను వ్యక్తిని చంపించడం ఏంటి అదేదో అక్కడ లోకల్ ఫ్యాక్షన్స్ వల్ల జరిగినాయి కరెక్ట్ అన్న అన్నీ జరిగిపోయినవి నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు మీరు బట్ ఆయనకి ముఖ్యమంత్రి అవకాశం వచ్చే సమయం ఇది ఈ సమయంలో కూడా మీరిద్దరు మనస్పర్ధలు పెట్టుకుంటే పార్టీకి చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి కదా ఒకసారి ఎందుకు ఆలోచించకూడదు మీరు అన్నాను నువ్వు చెప్తే వింటాడా ఇప్పుడు అని అన్నాడు నీకెందుకన్నా నేను ఒప్పిస్తాను అని అక్కడ పోగానే సరే ఈ లోపల ఫోన్ అయిపోయింది ఆయన అటు వచ్చాడు ఇక అక్కడ సోఫా ఇక్కడలాగానే ఈ పక్క ఒక సోఫా ఉంటుంది ఆ పక్క ఒక సోఫా ఉంటుంది ఆయన వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నాడు కూర్చోగానే అన్న చెప్పి నాన్నరెడ్డి అన్నట్ట నాన్నరెడ్డి నాన్నరెడ్డి అన్నాడు ఏం లేదన్న అన్న మీరు కలిసి మాట్లాడుకోండి అన్న అన్న కొంతమంది దగ్గర మీకు రాయబారం పంపిస్తున్నాడు మీరు కొంతమంది దగ్గర రాయబారం పంపిస్తున్నారు రాయబారానికి వచ్చేవాళ్ళు అక్కడ చెప్పిన మాటలు ఎక్కడ చెప్తున్నారా ఇక్కడ చెప్పిన మాటలు అక్కడ చెప్తున్నారా లేదా ఇంకొన్ని ఏమన్నా కలిపి కొన్ని ఎక్స్ట్రా మాటలు కలిపి చెప్తున్నారా ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళకి వాళ్ళ అవసరాలను బట్టి ఉంటాయి కదా రేపు మంత్రి పదవుల కోసమనో దానికోసం అనేసో లేదా భజన చేయడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి కదన్నా నాకేం సెల్ఫిష్ లేదన్నా మీ ఇద్దరు హ్యాపీగా ఉండి పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే అంతకంటే నాకు వేరే ఆలోచన ఏం లేదు కాబట్టి చిన్నపిల్లలు ఉండి నేను మీకు చెప్పేంత వయసు కాదు కాబట్టి మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి నాన్నరెడ్డి అన్న బయటకు ఒకటి మాట్లాడుతాడు లోపల ఒకటి పెట్టుకుంటాడు అన్న అవన్నీ మీకెందుకు మీకు వచ్చింది ఏంటి మీకు ఇద్దరు ఆయన అడిగినటువంటి వాళ్ళకి సీట్లు ఇవ్వలేదని మీరు మీరు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ కావాలి మీరు అనుకున్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలని ఆ రెప్చర్లో ఒకరికొకరికి ఇబ్బంది రావడం లేదా మీ మనుషులను వాళ్ళు వాళ్ళించుకోవడం వీళ్ళ మనుషులు వాళ్ళని ఓడించుకోవడం ఇట్లాంటి చేసిన దానివల్ల ఒక పదో ఇరవై తగ్గినాయి అనుకోండి మనం అధికారంకి చేరువుకి వెళ్ళి ఆగిపోతూ ఉంటాం అన్న కాబట్టి ఇది అవసరం ఒకసారి ఆలోచించిన ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిపోయాడు మీరు మాత్రం ముఖ్యమంత్రి అవ్వాల్సినటువంటి ధ్యేయం ఉంది ఆ ధ్యేయం ఇవ్వాలంటే కొద్దిగా మీరు కాంప్రమైజ్ అయితే బాగుంటుందని చెప్పి నా ఆలోచన అన్న ఏముంది గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళందరినీ పిలిచి మీరు మాట్లాడితే మీ మాట వింటారా ఆయన మాట వింటారా ఒకసారి ఆలోచించండి అన్న నవ్వాడు నవ్వి అక్కడి నుంచి లేచి 
పదనాండేడి అని చెప్పని లేచి యువతలు వచ్చి కూర్చున్నాడు కూర్చున్న తర్వాత ఒక్కసారిగా ఇద్దరు మనసులో అన్న అంటే వచ్చినాడు ఈయన రాజా అంటే వచ్చి ఇద్దరు కౌగులు ఇచ్చుకున్నారు ఆలింగనం చేసుకున్నారు తర్వాత ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు నేను అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాకెట్లో నుంచి ఉన్నటువంటి బోర్డింగ్ పాస్ జనార్దన్ రెడ్డి గారి దగ్గర బోర్డింగ్ పాస్ నా దగ్గర ఉండింది కాబట్టి మూడింటిని కలిపి వాళ్ళిద్దరు పక్క పక్కన వచ్చేటట్టు చేసి నేను విమానంలో నేను వెనకాల చేయడం వాళ్ళిద్దరూ చాలా గోప్యంగా అన్ని మాట్లాడుకోవడం నేను కూడా పెద్దోళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా మనం వాటిని వింటే బాగుండదు అని చెప్పి నేను యువతల పక్కన సోఫాలో కూర్చోవడం సో మధ్యలో వాళ్ళకి కావాల్సిన టీ ఆర్డర్ చేయడం వాళ్ళకిద్దరికి చేయడం ఈ లోపల ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పట్టింది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో వీళ్ళు చాలా వరకు డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో అట్లాగే డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత నా ఫ్లైట్ రావడం వాళ్ళిద్దరు కూర్చున్నప్పుడు కూడా నేను చాలా క్లియర్ చాలా క్లియర్గా చెప్పాను అన్న ఇంకా వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది ఢిల్లీకి పోవాలంటే మీరు ముందు లిస్ట్ డిఫరెన్స్ లిస్ట్ ఫైనల్ ఇచ్చేసేయండి అక్కడ వార్ రూమ్లోకి పోయే లోపలికి మనకు లిస్ట్ అంతా కూడా క్లోజ్ అయిపోవాలా అని అన్న సో ఆయన కూడా నవ్వుతూ అన్నారంటే అయిపోతాయిలే అని చెప్పాను ఈ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ తీరా అక్కడ ఆగి ఫ్లైట్ దిగేటప్పటికి ఏడు డెబ్బై సీట్లకి వాళ్ళకిద్దరి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ గ్యాప్ ఏడు సీట్లకి ఆగిపోయింది ఏడు సీట్లకి ఆగిపోయింది ఆగిపోతే అప్పుడు చెప్పారు ఎవరు మన రా రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పారు దిగేటప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు నన్ను ఇట్లా షర్ట్ ఇలా వెనక్కి లాగితే వెనక్కి తిరిగాను అనమాట తిరిగితే నాని రెడ్డి నేను మౌర్యలో ఉంటాను నువ్వు తెల్లారి ఫోర్ థర్టీకి వచ్చే అని అన్నాడు ఈయన పోయి అక్కడ కూర్చుని ఆయన ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూశాడు మమ్మల్ని చూసి ఏంది నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు ఆయనతో అని అన్నాడు అంటా ఉంటే ఏం లేదన్న ఆయన నన్ను ఫోన్ చేస్తాను కలవమని చెప్పాడని ఒక చిన్న అబద్ధం చెప్పాను అంటే నేను ఎక్కడ ఉండాను అనేది చెప్పొద్దు నారాయణ రెడ్డి లేకపోతే సీట్లు రాని వాళ్ళందరినీ అన్న నా మీదకి పంపిస్తాడు అని చెప్పి చెప్పాడు ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు సరే ఆ విషయంలో నేను మా గురువు గారి దగ్గర అబద్ధం అడ్డాను ఏం లేదన్న ఆయన చెప్తానన్న ఎక్కడ ఉంటాడని అడిగాడు ఈయన అంటే ఎక్కడ ఉంటానని చెప్పలేదన్న ఆయన ఫోన్ చేసినప్పుడు రమ్మని చెప్పినాడు ఫోర్ థర్టీకి రమ్మని చెప్పాడు అన్నీ కూడా అయిపోయినాయి అంటే కదా ఏం పెద్ద అంటే లేదు రెండు వేల నాలుగు ఎలక్షన్ కోసం రెండు వేల నాలుగు ఎలక్షన్స్ అప్పుడే సో దానివల్ల ఏమైంది అంటే ఆయన ఉదయం పూట నన్ను మాట్లాడడం ఆ ఏడు మందిలో కూడా చాలా వరకు సెట్ రైట్ అయిపోవడం అన్నీ జరిగిపోయినాయి కథ సుఖాంతం అదే విధంగా కథ సుఖాంతం అయినా మళ్ళా కొనసాగింది వాళ్ళ బంధం వాళ్ళ బంధం అలాగే కొనసాగింది ఎప్పుడు కూడా ఆయన రెస్పెక్ట్ ఇస్తూనే వచ్చాడు ఆ విషయంలో మాట్లాడుకునేవాళ్ళు మాట్లాడి మాట్లాడుకునేవాళ్ళు తర్వాత ఇంకా పొలిటికల్ గేమ్స్ ఉంటాయి దాని ప్రకారం వాళ్ళలో వాళ్ళకి అధికారం ఇచ్చినప్పుడు రాజలక్ష్మి గారికి ఇక్కడ పదవి ఇవ్వడం మంత్రిగా ఇవ్వడం సో ఇక్కడ పదవి ఇచ్చాం కాబట్టి అక్కడ కుటుంబంలో ఒక పదవి కదా అని చెప్పని చెప్పడం ఇంకా ఎత్తులు పై ఎత్తులు ఉంటాయి అది చాలా పెద్ద విషయాలు వాటి జోలికి మనం వెళ్దాం కాదు అది చూసే జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఏం చేశారంటే సెంట్రల్ బ్యాంక్ నా పేరు పెట్టారు అంటే వేరే వాళ్ళ పేరు పెడితే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒప్పుకోరని నేనైతే ఇద్దరికి సయోధ్య నడిపినటువంటి వాడిని రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా మెచ్చేటువంటి వాడిని ఆ ఈక్వేషన్లో నన్ను తీసుకొచ్చి రాజకీయాల్లో నేను డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ పాలిటిక్స్ రావడం అదే లేకపోతే రాజకీయాల్లోకి వచ్చేవాడిని కాదు దానికి ముందే జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఎన్నోసార్లు చెప్పారు ఏది నువ్వు కంటెస్ట్ చేయి నువ్వు కావాలంటే వెంకటగిరి కంటెస్ట్ చేయి ఇక్కడ రెండోసారి వేస్తే ఓడిపోతా ఉంటారు జనరల్గా కాబట్టి మీ అక్కని నేను కోవురు తీసుకెళ్తాను రాజలక్ష్మి గారిని అని చాలాసార్లు చెప్పడం కూడా జరిగింది నేను చెప్పాను దండం పెట్టి అన్న నాకు డైరెక్ట్ పాలిటిక్స్ వద్దన్న నాకు వ్యాపారం ఉంది అని చెప్పాను రెండు వేల పదకొండు తీసుకున్నామంటే అప్పుడు మీరు లోకల్ బాడీ నుంచి ఎమ్మెల్సీకి ఎన్నికయ్యారు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అంటే ఎమ్మెల్సీ అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఆ రోజున ఎమ్మెల్సీగా కంటెస్ట్ చేయాలనేది ఎందుకంటే సెంట్రల్ బ్యాంక్ టైం అయిపోతూ ఉండింది అయిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఎమ్మెల్సీగా కంటెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుందేమో అయినా కాంగ్రెస్లో కూడా ఇప్పుడు ఎవరు లేరు కదా అని చెప్పని అంటే పోటీగా కూడా ఎవరు నాకు కావాలని అడగడం లేదు కదా అని చెప్పని నేను అడగడం జరిగింది అడిగినప్పుడు వాళ్ళు కూడా పార్టీ కూడా సానుకూలంగా స్పందించడం టికెట్ ఇవ్వడం అట్లాగే మాకు అన్ని వర్గాలు ఉన్నా కూడా సరే జిల్లాలో ఆనం వాళ్ళది ఒక వర్గం నేదరు వాళ్ళది ఒక వర్గం ఉన్న మీ విషయం వచ్చేటప్పటికి ఇద్దరు కూడా కలిసి పనిచేశారు ఏంటి ఆ మంత్రం ఏంటి మంత్రం ఏం లేదు పాజిటివ్నెస్ అంతే అంటే 
ఎప్పుడైనా కూడా సరే ఏదన్నా ఇబ్బంది ఉంటే మనం కలిపే కలిపేదానికి ప్రయత్నం చేయాలి కానీ వాళ్ళని విడగొట్టి మనం ఆనందించాలనేటువంటి పైశాచిక ఆనందం నా దగ్గర లేదు ఏదన్నా ఉన్నా ఒకవేళ జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఏదన్నా విసుగులో మాట్లాడినా లేదా వివేకన్ కావచ్చు రామ్ నారాయణన్ కావచ్చు ఏదన్నా సరే మాట్లాడినా కూడా సరే మనం పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి ఆ సర్కంస్టెన్సెస్లో వాళ్ళ మనసు గాయపడి రెండు మాటలు అని ఉండొచ్చు అవి తీసుకొచ్చి క్యారీ చేసుకొచ్చి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో వ్యతిరేకం పెంచి వాళ్ళకి ఇంకా పెరుపొచ్చాలి దూరం చేసి మనం పబ్బం గడుపుకోవడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు అది నా యొక్క అభిమతమే కాదు అసలు యాక్చువల్గా ఈరోజు నా సక్సెస్కి ఇంత దూరం పైకి ప్రయాణం చేశాను కదా అంటే నేను ఏది కూడాను పాజిటివ్గా ఆలోచించుకోవడమే మంచితనంగా ఆలో మంచి కోణాల్లో నుంచి ఆలోచించుకోవాలి ఏ ఏదైనా కూడా ఒక మాట వింటే అది దాంట్లో చెడు తీసుకోవచ్చు మంచి తీసుకోవచ్చు నేను చెడును వదిలేస్తాను మంచిని తీసుకుంటాను అందువల్లే ఇంత దూరం సుఖంగా ప్రయాణం చేయగలిగాను రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు నెల్లూరు కాంగ్రెస్ ఎంపీగా పోటీ చేశారు అయితే ఓడిపోతామని తెలుసు ఓడిపోతామని ఎవరు పోటీ చేయరు కదా మీరు ఎందుకు అంత సాహసం చేశారు అంటే ఒక్కటే అక్కడ ఆ సమయంలో ఇది పెద్దల దాకా వెళ్ళడం అప్పుడు మాకు చిరంజీవి గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు సో ఆ రోజులో రామ్ నారాయణన్ కావచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నారు ఆయనకు కూడా రామ్ నారాయణ రెడ్డి గారికి కూడా ఆ రోజుల్లో వేరే పార్టీల నుంచి కూడా పిలుపు వచ్చింది ఆయన ఒకటే అన్నాడు ఫ్లైట్ దిగినప్పుడు కూడా పిలుపు వచ్చింది అంటే నారాయణ రెడ్డి నిన్ను నిలబడమని ఒత్తిడి తెచ్చి నేను నిలబెట్టాను నిన్ను వదిలిపెట్టేసి నేను పోతే ఎట్లా అని అన్నాడు అన్న ఎట్లాగో తెలుసు ఓడిపోతామని చెప్పని మీరు నా కోసం ఉండాల్సినంత అవసరం కూడా లేదు అంటే అది మాట కాదు కదా నేను నిన్ను నిలబెట్టి నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం కూడా అది మంచి పద్ధతి కాదు అది అది నా మాటకి ఏం విలువ ఉంటుంది అది కాబట్టి ఎలా ఏం లేదు ఎలా జరిగితే అలా జరుగుతుంది అలాగ ఓడిపోతాం అన్న సంగతి తెలుసు కదా అయినా కూడా మనం పార్టీలో ఇన్ని రోజులు ఉన్నాం ఆ పార్టీ చెప్పింది కాబట్టి మనం ముందుకెళ్తాం దాని గురించి ఏం ఇబ్బంది లేదు నీకు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఎలాగో ఉంది కాబట్టి నీకు కూడా పోయేది ఏముండదు కాకపోతే ఒక చరిత్రలో నిలబడిపోతాం ఓడిపోయిన సంగతి కూడాను సరే దానికి కూడా మనం మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి అని చెప్పి రెండోసారి ఎమ్మెల్సీగా టీడీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు అవును అప్పుడు వైసీపీ అభ్యర్థి ఆనం విజయ్ కుమార్ రెడ్డి పోటీ చేశారు అంటే ఆనం కుటుంబంతో ఎంతో సఖ్యతగా ఉండే మీరు మొదటి నుంచి కూడా మరి ఈ గెలుపు వెనక ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారంటే ఏం చెప్తారు అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఆనం కుటుంబంలో ఆనం అభ్యర్థి అట్లాగే వాళ్ళ బ్రదర్స్ ఇద్దరు సపరేట్ ఉన్నారు ఆ పార్టీలో లేరు రామనారాయణకి సంబంధం లేదు రా రామనారాయణ రెడ్డి గారు తెలుగుదేశంలోనే ఉన్నారు మా మేము ఉన్న పార్టీలోనే ఉన్నారు వివేకానంద రెడ్డి గారు కూడా అదే పార్టీలో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ అడ్డదారులు పనిచేయడం అలాంటివి చేయలేదు మాట ప్రకారం తను ఏదైతే చంద్రబాబు తెలుగుదేశం మీద ఉన్నటువంటి అభిమానం కావచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు మీద అభిమానం కావచ్చు నాతోటి ఉన్నటువంటి అభిమానం కావచ్చు ఆ పార్టీకి ఎక్కడ చెడ్డ పేరు తేకుండా వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం వాళ్ళ బూతుల్లో కూడా సరే ఎక్కువ మెజార్టీ తీసుకొచ్చి ఈ మరి ఎన్నికలు చేసేటప్పుడు కూడా రాజీ లేనటువంటి పోరాటం చేసి ఆ ఎన్నికలు జరిగేటువంటి క్యాంపుల కాడకు రావడం వాళ్ళందరికీ కూడా తర్ఫీ దేవడం ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది ఎక్కడ కూడా అలాంటివి ఏం జరగలేదు సో మేము కూడా ఎక్కడ అలాంటి ఆలోచనలు కూడా చేయలేదు ఎందుకంటే క్యారెక్టర్స్ అనేటివి కొత్తగా రావు అది మనకు పుట్టినప్పటి నుంచే ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటివి ఏం జరగలేదు ఖచ్చితంగా మేము అనుకున్న ప్రకారం ఓట్లు అధికంగానే వచ్చాయి ఎమ్మెల్సీగా తొలి గెలుపు ఏడు ఓట్లు రెండోసారి ఎనభై ఏడు ఓట్లు అంటే ఎందుకు అంత పోటీ తీవ్రత ఉండిందంటారా రెండు ఎలక్షన్స్లో మీకు అంటే మొదటి ఎన్నికల్లో వచ్చి ఇరవై ఏడు ఓట్లతో గెలవడం జరిగింది కానీ రెండో ప్రాథమిక ఓట్లు అని చెప్పనేసి ఉంటాయి దాన్ని తీసుకుంటే అది ఏడు ఓట్లతో గెలవడం జరిగింది ఆ రెండో పక్క కూడా ఆ రోజుల్లో బీదార్ రవిచంద్ర గారు అయితే ఏమి అట్లాగే రామ్రెడ్డి ప్రతాప్ రెడ్డి గారు అయితే ఏమి పోటీ చేయడం జరిగింది మొదట ఎన్నికల్లో ట్రయాంగిల్ ఫోటో ట్రయాంగిల్ కాబట్టి దాంట్లో ప్రయారిటీ ఓటింగ్ ఉంటుంది ఆ ప్రయారిటీ ఓట్లు బట్టి ఇరవై ఏడు ఓట్లు కాస్త ఏడు ఓట్లతోటి గెలవడం జరిగింది అది కాకుండా ఆ సమయం చాలా గడ్డు సమయం ఎందుకంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయి ఉన్నారు అప్పుడే సానుభూతి సానుభూతి ఉంది ఆ సానుభూతులు చేస్తే రాష్ట్రం అంతా కూడా జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్సీపీ గెలిస్తే నాకు ఇక్కడ మరి వైఎస్ఆర్సీపీ అంత గాలి ఉన్నా కూడా సరే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి జడ్పీటీసీలు ఎంపీటీసీలు పార్టీలకు అతీతంగా రెండు వేల పదకొండు విషయం చనిపోయిన తర్వాత 
పదకొండు విషయం కాదు రెండు అదే ఏడు ఓట్లతో గెలిచింది సార్ ఏడు ఓట్లతో మొట్టమొదటి గెలిచింది అదే రెండు వేల పదకొండు పదకొండులో అప్పుడు చనిపోయినాడు కాబట్టి ఆయన చనిపోయినా కూడా సరే నాకు మరి పట్టం కట్టారంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేశారు అంటే తప్పకుండా ఆ రోజుల్లో కూడా అందరూ కూడా చాలా కష్టపడి పనిచేశారు ప్రథమంగా జరిగినప్పుడు కానీ ఇక్కడ ఒక్క విషయం చూడాలి నా మీద పోటీ చేసినటువంటి ఓడిపోయిన వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా అన్యాయం జరగలేదు రామిరెడ్డి ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఓడిపోయారు కానీ తిరిగి మళ్ళా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎమ్మెల్యే మళ్ళా ఎమ్మెల్యే అయినాడు బీదా రవిచంద్ర గారు ఓడిపోయారు మళ్ళా ఆయన కూడా ఎమ్మెల్సీ అవడం జరిగింది అట్లాగే విజయ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా సెంట్రల్ బ్యాంక్ చైర్మన్ అవడం కూడా జరిగింది నాకొకటి ఆనందం ఎందుకంటే ఒకవేళ మేమేం కొట్టుకోలేదు తిట్టుకోలేదు నా ప్రత్యర్థులుగా నిలబడారు వాళ్ళ పార్టీ వేరు వాళ్ళ ఆలోచనలు వేరు మా పార్టీ వేరు మా ఆలోచనలు వేరు కానీ మళ్ళా చైర్మన్ అయ్యారు మేడం మేడం వాళ్ళ ఇంట్లో డెప్యూటీ చైర్మన్ కూడా అవడం కూడా జరిగింది అంటే మీతో పోటీ చేస్తే ఏదో పదం వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనేది ఈ మన పోటీ చేసిన వాళ్ళని బట్టి మీరు ఆలోచించవచ్చు తాత్కాలికంగా ఏదైనా ఇబ్బంది పడొచ్చేమో కానీ ఓడిపోయి బట్ భవిష్యత్తు మాత్రం చాలా సౌమానంగా ఉంటుందని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఆలోచించాలి మీరు టీడీపీలో చేరిన తర్వాత ఎమ్మెల్సీగా గెలిచారు గెలిచిన ఏడాదికే మిమ్మల్ని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అప్పుడు అంటే మనసు కొద్దిగా బాధగా కలిగింది కానీ బాధ కలిగించేదానికి మన సైడ్ నుంచి కూడా తప్పులు ఉన్నాయి కదా మన వైపు నుంచి ఒక అభియోగం వచ్చింది అభియోగం వచ్చిన తర్వాత పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఆయన ఏం ఆలోచించాడు నా నా యొక్క ఆలోచన కరెక్టా లేకపోతే దానివల్ల పార్టీకి ఏమైనా ఇబ్బంది వస్తుందా అని చెప్పిన ఆలోచన ద్వారా నన్ను సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది సో దాన్ని కూడా నేను ఆహ్వానించానే కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా దాని మీద మాట్లాడి ఎవరికి కూడా కోపం తెప్పించలేదు ఇప్పుడు మీ రాజకీయ లైఫ్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు టీడీపీలో ఉన్నారు తర్వాత బీజేపీలో చేయారు ఇలా పార్టీలో మారడం వల్ల ఒక విమర్శలు అయితే వచ్చాయి దానికి ఏంటి నాకు తెలిసి విమర్శలు మిగతా వాళ్ళు పా పార్టీలు మారినంత వాళ్ళ మీద వచ్చినటువంటి విమర్శలు నన్ను ఎక్కడా కూడా విమర్శించాలి ఎందుకంటే నేను పార్టీ మారిన దానికి కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు తెలుగుదేశంలోకి రావడం జరిగింది కాంగ్రెస్లో ఏమైంది మన యొక్క ప్రాంత మనోభావాలకి అధిష్టానం దిశగా పోలేదు కాబట్టి విభజన చేసింది కాబట్టి నా ప్రజలందరూ ఏం కోరుకుంటా ఉన్నారో దాన్నే నేను కోరుకొని నేను ఆల్టర్నేటివ్ పార్టీ అన్నట్టుగా నేను టీడీపీలోకి రావడం జరిగింది సో నేను వచ్చాను నా 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 క్యాలిబర్ కావచ్చు లేకపోతే నేను పనిచేస్తాను అనేటువంటి ఆలోచన కావచ్చు మరి దానివల్ల నాకు అవకాశం ఇచ్చి మళ్ళా నన్ను మెచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఎమ్మెల్సీ ఇవ్వడం ఎమ్మెల్సీగా గెలవడం కూడా జరిగింది అదేవిధంగా మీరు చూశారు ఒక ఎమ్మెల్సీయే కాదు గతంలో కూడా ఎమ్మెల్సీలు చాలామంది అయ్యారు కానీ నా ప్రాంతంలో నాకున్నటువంటి సమన్వయం కావచ్చు లేకపోతే నాకున్నటువంటి స్నేహపూర్వకమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రులు రావడం కానీ తెలిసిన నాకు చనువు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్నదానివల్ల నా ప్రాంతాన్ని చాలా వరకు అభివృద్ధి చేసుకున్నాను ఇవాళ సూళ్ళూరుపేట తీసుకుంటే ఆ సమయంలోనే రామ్నారాయణ రెడ్డి గారు మంత్రి ఆర్థిక మంత్రిగా ఉండడం అలాగే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా సీఎంగా ఉండడం సో మా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మున్సిపాలిటీస్ సూళ్ళూరుపేట నాయుడుపేట మున్సిపాలిటీలుగా చేయడం అట్లాగే రెవెన్యూ డివిజన్ నాయుడుపేటకు సపరేట్గా ఆరు మండలాలకు రెవెన్యూ డివిజన్ దేశంలో ఎక్కడా లేదు ఆరు మండలాలకు ఒక రెవెన్యూ డివిజన్ తీసుకురావడం అట్లాగే కోర్టు సూళ్ళూరుపేటలో ఆల్రెడీ నియోజకవర్గానికి ఒక కోర్టు ఉంది కానీ రెండో కోర్టును కూడా నాయుడుపేటకు తీసుకురావడం కానీ వీటన్నిటినీ కూడా నువ్వు తీసుకురాగలిగాను అంటే తప్పకుండా ఆ ఎమ్మెల్సీ స్థానం అనేది నాకు పదవి నాకు ఉండింది కాబట్టి సార్ ఇది అంటే మీ వ్యక్తిగతం అయినా కూడా మీరు ఒక ప్రజాప్రతినిధి కాబట్టి ఇది అడగక తప్పడం లేదు ఎస్ రుణ వ్యవహారంలో చాలా విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు మీరు ఏంటి అది అసలు ఆ రుణ వ్యవహారం ఇప్పుడు రెండు భాగాలుగా విభజించండి మనిషి యొక్క నడవడిక ఎస్ రెండవది వచ్చి రాజకీయం రాజకీయం అనేది నేను వ్యాపారం మొదలుపెట్టిన తర్వాతనే రాజకీయం వచ్చింది రాజకీయం అనేది రాజకీయాల్లో నా యొక్క ప్రయాణం మీరందరూ కూడా చూశారు ఎక్కడైనా సరే తప్పు చేయడం కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా సరే ఇసుక అమ్ముకోవడమా లేకపోతే రాళ్ళు రప్పలు అమ్ముకోవడం కానీ లేకపోతే ఒక ట్రాన్స్ఫర్ విషయాల్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే నేనే ఒక ఎన్నికలు జరిగినా ఎక్కడైనా నాలుగు రూపాయలు సందాలు తీసుకోవడం కానీ ఎలాంటివైనా నేను చేశానా అన్నది 
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజానీకానికి అందరికీ కూడా తెలుసు నేను అలాంటివి ఎంకరేజ్ చేయను నా దగ్గర పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు కూడా అలాంటివి ఏదైనా చేస్తే కూడా ఇమీడియట్గా మందలించడం వాళ్ళని దూరంగా పెట్టడం కూడా జరిగినటువంటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు కానీ వ్యాపారం ఎప్పటి నుంచో నడుస్తూ ఉంది వ్యాపారం ఎప్పటి నుంచో నడుస్తూ ఉంది ఆ సమయంలో ఎక్కడో వ్యాపార విషయాల్లో లావాదేవీల్లో తప్పు జరిగిందంటే నేను పా నేను పార్టీలో తిరుగుతూ నా యొక్క కార్యక్రమాలను ఇక్కడ పూర్తి చేసుకుంటూ అక్కడ కూడా నేను చిన్న చిదక కంపెనీ కాదు మెట్రో క్వాలిఫై అయ్యాం మేము మోడీ గారు మొన్న ఓపెన్ చేసినటువంటి బ్రిడ్జ్ కట్టింది మేము కట్టిందే అది విఆర్ ఇన్ఫ్రా వాళ్ళే విఎన్ఆర్ ఇన్ఫ్రా నేను కన్సా కన్సార్టింగ్ తీసుకొని ఎస్ఆర్ వాళ్ళని హెచ్సిసి వాళ్ళని కలుపుకొని ఆ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం రోడ్ కమ్ రైల్ బ్రిడ్జ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ లాంగ్ ఏషియాలోనే అతి పెద్ద బ్రిడ్జ్ దాన్ని కట్టడం అది నేను లోపల ఉండేటప్పుడే మోడీ గారు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది మరి అట్లాగే అప్పట్లో ఒక బిలియన్ టెండర్ ఏది అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ రైల్వే స్టేషన్ అని చెప్పిని టెండర్ పిలిచారు అది అప్పుడు నాకు ఫారెన్ టైప్ కావాలి ఎవరున్నారా అని సెంట్రో స్టేషన్ అని చెప్పనేసి ఇటలీలో ఉన్నటువంటి కంపెనీ నూట యాభై యూరప్ దేశాల్లో నూట యాభై రైల్వే స్టేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఆ కంపెనీతో టైప్ అయ్యాను తర్వాత మార్గన్ స్టాన్లీ ఏదైతే ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ద వరల్డ్ నెంబర్ వన్ వాళ్ళు నాకు టైప్ ఇచ్చారు మరి నా క్యారెక్టర్స్ బాగలేకపోతే నా కంపెనీ క్యారెక్టర్ బాగలేకపోతే వీళ్ళందరూ ఎలా నాకు టైప్ ఇచ్చారో ఒకసారి ఆలోచించాను వాళ్ళందరూ ఇవ్వడం నేను ఆ టెండర్లు కోట్ చేయడం మెట్రో హయ్యెస్ట్ ఏడు మంది కోట్ చేస్తే ఏళ్ళు రెండో స్థానంలో మా కంపెనీ హయ్యెస్ట్ మార్కుల్లో రెండో స్థానంలో ఉంది మాకు ఎవరు ఇచ్చారు సౌత్ కొరియా ఎక్స్క్లూజివిటీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది నాకు మీరు రాజకీయాల్లోకి వచ్చేసారు అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళే రూపాయి వాల్యూ కలిగిన వస్తు అంటే మీ ఆస్తుల్ని రెండు రూపాయలు కలిసి చూపించి చేశారు వాళ్ళే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టారు అనేది ఒక ప్రచారం అయితే ఉంది సార్ కానీ అలాంటివి ఏం జరగలేదు ఒకవేళ జరిగినా కూడాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ కూడా వచ్చింది ఏమని వచ్చింది పర్సెప్షన్ ఈ యొక్క ఆస్తి విలువ వంద రూపాయలు అని నేను అంట నీ కంటికి రెండు వందల రూపాయలు అంటారు ఇంకొక ఆయన కంటికి వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు అనొచ్చు ఇట్ ఈస్ ద పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ద పర్సనాలిటీ అంతేగాని అది ఒక అందుకే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది ఏమంటే ఇది కేవలం సివిల్ మేటరు ఇది క్రిమినల్ మేటర్ కాదు అని చెప్పని జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఇటీవల కాలంలో సరే అవన్నీ కోర్టులో ఉన్నాయి కోర్టు ఏ విధంగా ఇష్యూ పైన ఎల్లు ఉన్నాయి కోర్ట్ సుప్రీంకోర్టులో ఉంది సుప్రీంకోర్టులో ఉంది అది అవన్నీ జరుగుతూ జరిగిన విషయాన్ని గురించి కాలమే నిర్ణయిస్తుంది మన చేతిలో అనేది మేము ఎందుకు అడిగామంటే సిబిఐ వాళ్ళు కూడా కేసు నమోదు చేశారు కదా ఏమైంది అది ఇప్పటికి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఏముంది దానిపైన ఏమైంది సిబిఐ కేసు హై సుప్రీంకోర్టులో ఉంది ఇంకా సుప్రీంకోర్టులో ఇంకా రావాలి ట్రయల్ ఇంకా నడవలేదు ట్రయల్ స్టార్ట్ కాలేదు ట్రయల్ స్టార్ట్ అయితే అటాచ్మెంట్ కూడా చేశారు కదా ఆస్తులు వాటిపైన కూడా సుప్రీంకోర్టే నడుస్తా ఉంది ఇప్పుడు నా ఆస్తులన్నీ కూడా ఆక్షన్ వేయడం కూడా జరిగింది నా ఆస్తులన్నీ కూడా ఆక్షన్ వేయడం కూడా జరిగింది సో దాంట్లో ఎక్కడ నా ప్రాబ్లం రాగానే నా పేపర్లు నా ఇంటి స్థాయి ఏదైతే బ్యాంకులకి ఇచ్చానో వాటిని అన్నింటినీ కూడా అమ్ముకోవడం కూడా జరిగింది వాళ్ళు వాళ్ళు అమ్ముకొని వాళ్ళు జమ చేసుకున్నారు ఎంత జమ చేసుకున్నారు కూడా మనకు తెలియదు తెలియదు మన లోపల ఉండేటప్పుడే వాళ్ళు అమ్ము అమ్ముకోవడం జరిగింది ఏం వచ్చిందో తెలియదు కంపెనీ కూడా వాళ్ళే సేల్ చేసేసారు మీరు బెంగళూరులోని ఒక అంటే పరస్పర జైలు ఏదో దాని పేరు పరప్పర పరప్పర జైల్లో ఉన్నారు పద్దెనిమిది నెలల పాటు ఉన్నారు ఎలా అనిపించింది అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది కాలం ఎప్పుడు మనకు అనుకూలంగా ఉండదు కాలం ఇప్పుడు అక్కడ బాధపడితే మనం ఏమైనా చేయగలమా ఎక్కడున్నా కూడా మన సామ్రాజ్యాన్ని ఆ రోజుల్లో అక్కడ ఉండే వాళ్ళల్లో కూడా అనేక మంది వచ్చారు అనేక మంది భార్య చనిపోయి బా భర్త భార్య తొందరపాటులో సూసైడ్ చేసుకుని అబ్బా అతను అబ్బాయి వచ్చి జైల్లో ఉన్నాడు లైఫ్ పడింది అలాంటి శిక్ష పడిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళతో అందరితో మాట్లాడారు ఆల్మోస్ట్ 
నీ పని నేను చేసేవాడిని అక్కడ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ చేసేవాడిని మర్డర్లు చేసిన వాడిని డిఫరెంట్ లైఫ్ మా వాళ్ళని అడిగేవాడిని ఎందుకు మర్డర్ చేసావు ఎందుకు అయింది ఎందుకు క్షణిక ఆవేశంలో ఎందుకు చేసావు అంటే సార్ నేను అసలు ఇట్లా చేయలేదు జరిగింది ఇట్లా ఈ విధంగా ఇరుక్కుపోయానని చెప్పని అలాగే రెడ్ శాండిలు రెడ్ శాండిలు ఎందుకు ఎందుకు తెలుసు కదా అది చట్టపరంగా నేరం అంటే ఏం చేయడం సార్ డబ్బులు సంపాదించుకోవాలంటే మాకు వేరేది వేరే ఉద్యోగాలు లేవు ఏమీ లేవు మాకు ఇది ఒక అవసరం వ్యసనం అయిపోయింది సార్ ఎన్నిసార్లు లోపల వేస్తున్నా కూడా మేము వస్తూ ఉంటాం పోతూ ఉంటాం మేము ఏం మీరు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి అమ్ముతారు వీటన్నింటినీ కూడా తెలుసుకోవడం కూడా జరిగింది మీరు బీజేపీలో చేరడానికి ఈ కేసులు మాఫీ కోసమే అనేది ఒక ప్రచారం ఉంది ఏంటి దానిపైన నేను వచ్చి బీజేపీలో జాయిన్ అవ్వడం దేనికంటే నాకు బయటికి రాగానే నాకున్నటువంటి పాత పరిచయాలు నాకున్నటువంటి ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి కిషన్ రెడ్డి గారితోటి కావచ్చు మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరితోటి కూడా ఉన్నటువంటి పరిచయాలతోటి నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనం ఒక నేషనల్ పార్టీ నుంచి వచ్చాము మాకు నేషనల్ పార్టీలోకి వెళ్తేనే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు ఓటర్ల జాబితాలో చాలా బోగస్ ఉన్నాయని ఒక ప్రచారం ఉంది అధిగమించబోతున్నారు ఖచ్చితంగా ఈ విషయాన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం మధ్యలో కూడా తీసుకెళ్ళాం అసలు మిగతా పార్టీలు ఇస్తే మా మేమంతా ఇచ్చినట్టువైతే ఏమో సచివాలయం వాళ్ళన్నీ కూడా తీసివేయడం మరి అధికార పార్టీ ఇచ్చినప్పుడేమో దాన్ని అవి ఫోటో స్టేట్ కాపీలా లేకపోతే డిగ్రీ చదివి ఉండాడా లేదా అనేది కూడా చూడకుండా తలకాయలు మార్చి ఏదైనా చేస్తే దాన్ని మాత్రం వాళ్ళు ఓటును నమోదు చేయడం అట్లాగే ఉపాధ్యాయుల ఓట్లు అయితే అసలు ప్రైవేట్ కాలేజీలో పనిచేసినట్టు వాళ్ళకి ప్రైవేట్ కాలేజీలో పనిచేసిన వాళ్ళకి ఓటు ఇవ్వమని చెప్పారు అంటే ఏడు సంవత్సరాలు జీపీఎఫ్ కడితే ఆ జీపీఎఫ్ కట్టకుండానే అంటే ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కట్టకుండానే ఏమీ లేకుండా కూడా ఇవాళ వాళ్ళని కూడా మెంబర్లుగా చేర్చడం జరిగింది దీని మీద తప్పకుండా మేము కోర్టును ఆశ్రయిస్తాం విఎన్ఆర్ ఇన్ఫ్రా అనేది ఒక మహావృక్షం చేశారు మీ మీ సారథ్యంలో వచ్చింది మరి ఎప్పుడు మళ్ళా ఆ మహావృక్షం మళ్ళా వికసిస్తుంది అనుకోవచ్చు చూద్దాం ఈ కేసులు అన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మా ఇవన్నీ కూడా బయటపడాలి బయటపడిన తర్వాత ఇంకా వయసు కూడా పెరిగిపోతూ ఉంది ఇంకా మనం మీ కుమారు ఉన్నారు కుమారు అంటే వాళ్ళ ఆలోచనలు వేరు ఉంటాయి వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు వాళ్ళ యొక్క వ్యాపారాలు ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది నేను చేశాను కదా అని చెప్పని ఎప్పుడు కూడా కండక్టర్ కొడుకు కండక్టర్ అవుతాడు లేకపోతే డాక్టర్ కొడుకు డాక్టర్ అవుతాడు అని చెప్పి అదే కదా సార్ రాజకీయ నాయకుడు కొడుకు రాజకీయ నాయకుడు అవుతున్నాడు తయారు చేస్తున్నారు కానీ అంత అలా ఎందుకు అనుకోవాలి ఇప్పుడు అంటే బాబుని ఇప్పుడు అలా ఆయన నా కొడుకు ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడు రాజకీయాల్లో ఉంటాడా నా కొడుకు రాజకీయాలు నువ్వు మీరు చూశారు ఎప్పుడైనా నేను ఎమ్మెల్సీగా కంటెస్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా నా తమ్ముడు కావచ్చు నా చెల్లెలు కావచ్చు లేకపోతే మా అమ్మ కావచ్చు ఎవ్వరూ కూడా ఈ ప్రాంతంలో కానీ వచ్చి కనీసం ఒక ఓటు అడిగేదానికి ప్రయత్నం చేయడం కానీ లేకపోతే ఒక లెక్క రాసేదానికి కూర్చోవడం కానీ ఈ రోజు వచ్చి కూర్చోలేదు కాబట్టి మా ఇంట్లో ఎవరు కూడా నేను తప్ప ఎవరూ రాజకీయాల్లోకి రాలేదు కాకపోతే నేను బీజేపీలోకి వచ్చిన తర్వాత మా ప్రాంతంలో బీజేపీని గెలిపించుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతోటి మా అమ్మని మా సర్పంచ్గా గెలిపించడం జరిగింది మీకు సొంత ఫ్లైట్ ఉండేది అని అంటారు నిజమే నాకు ఫ్లైట్ లేని లేవు ఎందుకంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇవన్నీ కూడా అజ్ఞానంతో మాట్లాడుకునేటువంటి మాటలు మీరు ట్యాక్సీ తీసుకెళ్ళారు ఈరోజు మీ ఇంటి ముందు నిలబడి ఉంది మీరు నలుగురు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎక్కి ఆసుపత్రికి పోయారు అంటే మీకు కారు ఉన్నట్టేనా అంటే మీరు కారు కొన్నట్టేనా అట్లా కాదు కదా మేము కూడా విన్నాం ఇక్కడ కొంతమంది నాయకుల్ని మీరు ఫ్లైట్లో పంపించారు దానికి ఏముంది ఇప్పుడు నేను అడిగాను కాదు కాదు నేను అడిగాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు స్తోమత ఉంది ఏమండి గోవింద్ స్వామి గారు నాకు ఒకసారి మీ కారు పంపిస్తారా కొద్దిగా అర్జెంటుగా వెళ్ళాలా అని నేను అడుగుతాను మీరు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ట్యాక్సీనే మీరు తీసుకెళ్ళండి సార్ నేను పంపిస్తున్నాను పంపిస్తారు అంటే అది మీదేనా ఒక్క నిమిషం చిన్న ఒక్క నిమిషం చెప్పండి ఈ మాటలు చెప్పేది కాదు ఫ్లైట్ ఎవరి పేరు మీద ఉంది ఫ్లైట్ యొక్క నిర్మాణం ఏంటి ఇది జంబో ఫ్లైటా లేకపోతే జెట్ ఫ్లైటా లేకపోతే ఇంకో ఫ్లైటా దీని ఓనర్ ఎవరు దీన్ని ఎప్పటి నుంచి నడుపుతున్నారు దీని ఓనర్షిప్ ఎవరి చేతిలో ఉంది అనేది ఇట్ ఈజ్ అ డాక్యుమెంటరీడ్ ఎవరు నేను అనే అది కాదు సార్ అంటే నాలుగు సార్లు మాకు ఇప్పుడు ఒకటి ఉందండి మీ కార్లు ఎలా ట్యాక్సీ వాళ్ళు ఎలా తెలుసో నాకు కూడాను ఫ్లైట్లు ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తెలుసు ఫ్లైట్లు కావచ్చు నా దగ్గర చిన్న సమాచారం చెప్తాను చెప్పండి కొంతమంది పారిశ్రామిక వేదలంతా కలిసి ఓన్గా అంటే వాళ్ళ అవసరాల కోసం ఒక ఫ్లైట్ కొంట పెట్టుకుం
వాళ్ళు ఇప్పుడు మీకు అవసరం వచ్చింది మీరు ఇంకొక పారిశ్రామిక అయితే వచ్చినప్పుడు ఇంకొక ఆయన అనే దాంట్లో మీకు కూడా దాంట్లో భాగస్వామ్యం ఉంది అనేది నేను అడిగి చెప్పింది భాగస్వామ్యం అనేది ఎక్కడ లేదండి ఎవ్వరికి ఉండదు ఆ నాలుగైదు సార్లు మేము వాడాం కాబట్టి నారాయణ రెడ్డి కూడా ఫ్లైట్ ఉంది అని చెప్పినటువంటి ప్రచారం జరిగింది నేనే అంబానీని కాదు అదానీని కాదు సో నేను చాలా చిన్నవాడిని బీజేపీలో చేరారు కదా కంఫర్ట్గా ఉన్నారా చాలా కంఫర్ట్గా ఉన్నా చాలా కంఫర్ట్గా ఉన్నాం మోడీ గారు చేసేటువంటి ఏ అయితే మంచి పనులు ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటినీ కూడా చెప్పుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం పోలవరం జరుగుతూ ఉందంటే బీజేపీ కానీ బీజేపీ వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకోలేకున్నారా ప్రచారం చేసుకోలేకున్నా కాదు అది కాదు కానీ సమయం వచ్చినప్పుడు సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ చేస్తూ ఉన్నాం ఎవరు చే చే చేయడం లేదని అది కాదు కాకపోతే మాకు సొంత ఛానల్ లేవు కదా మాకు సొంత ఛానల్ ఉంటే మాకు ప్రచారం అనేది వస్తుంది మొన్న మోదీ గారు వైజాగ్ వచ్చారు ఆ సభలో మీరు కూడా మీకు కూడా అవకాశం వచ్చింది మోదీ సభలో పాల్గొనే అవకాశం ఏం ఏం మాట్లాడారు మోదీ గారితో మీరు అంటే అక్కడ మాకు అంటే ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ అది యాక్చువల్గా రహస్య మ్యాటర్లో కూడా మీరు ఏదో కొన్ని సబ్జెక్టులు కూడా మాట్లాడారని మీడియాలో వచ్చింది అంటే అక్కడ లోపల జరిగినటువంటివన్నీ కూడా కాన్ఫిడెన్షియల్ మ్యాటర్స్ బయటికి చెప్పకూడదు మేము జనరల్గా పార్టీ పరంగా డెవలప్మెంట్ పరంగా మోదీ గారు ఆయన ఆలోచనలు ఆయన చెప్పారు ఆయన ఆయన ఒకటే ఆలోచన ఏంటంటే పార్టీని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేటువంటి ఆలోచన తో ముందుకు వెళ్ళమని చెప్పి కొన్ని సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా ఆ సూచనల్ని ఆ సాంప్రదాయాలని పాటిస్తూ ఆయన ఆయన యొక్క రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా అధికారంలోకి తీసుకొచ్చారో పార్టీని అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అధికారంలోకి తీసుకురావాలి కష్టపడి పనిచేయండి అని చెప్పని మాకు చెప్పడం జరిగింది అంటే ఏపీలో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందనుకుంటారా అంటే మనం వస్తుందా రాజా ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు మేమైతే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం సార్ అది ఒక మాట్లాడతాను సార్ రాబోయే కాలంలో బీజేపీ జనసేన టీడీపీ కలిసి పోటీ చేస్తాయి అంటున్నాయి అది ఎంతవరకు నిజమో మీకు ఏదైనా సమాచారం వచ్చిందా ఇది ఏదో ఎవరి కోసమో పొత్తులు పెట్టుకోం ఆ రోజు ఉన్నటువంటి సమయస్ఫూర్తి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి బోర్డ్ బ్యాంకింగు అది ఆలోచన చేసి కేంద్ర కమిటీ మా వాళ్ళు ఆలోచన చేసి కేంద్ర కమిటీ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఆ కమిటీని ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే దాని ద్వారా మేము కూడా ముందుకు వెళ్తామని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కొనసాగుతున్న ఎమ్మెల్సీ పదవి ఏప్రిల్లో ముగుస్తుంది బీజేపీ నుంచి మీకు ఏమైనా గట్టి హామీలు లభించిందా ఏముంటుంది హామీలు ఎలా ఉంటుంది లేవు కేంద్రంలో ఎన్ని లేవు ఇప్పుడు నాకంటే ముందు నుంచి ఆ పార్టీలో అనేక మంది సురేష్ రెడ్డి గారు కావచ్చు ఆంజనేయ రెడ్డి గారు కావచ్చు సురేందర్ రెడ్డి గారు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పటి నుంచో ఈ పార్టీకి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు మరి నాలుగు సంవత్సరాలు ముందు వచ్చి నేను ఇవాళ నాకు పదవి కావాలి నాకు పదవి ఇవ్వండి నన్ను చేసుకోండి అని నా కాలిబర్ని బట్టి నేను పనిచేసే విధానాన్ని బట్టి నాకు పదవి అనేది ఎప్పుడు వచ్చినా తీసుకుంటాను రాకపోయినా అదేవిధంగా పనిచేస్తాను వచ్చినా అదేవిధంగా పార్టీకి పనిచేస్తూనే ఉంటాను చివరిగా మీ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఏంటంటే ఏం చెప్తారు అరవై సంవత్సరాలు వచ్చాయి ఇప్పటికి అరవై సంవత్సరాలు అయింది అరవై సంవత్సరాలు నిర్వీర్యంగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఒక సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఒక సెంట్రల్ బ్యాంక్ చైర్మన్ రెండుసార్లు ఎమ్మెల్సీగా చేసాము సో ఇంకొకసారి ఏదన్నా అవకాశం వస్తే తప్పకుండా తీసుకుంటాము అంతేగాని ఎంతసేపు మనం అధికారంలోనే ఉండాలి మనకు ఎప్పుడు పదవులు ఉండాలి అని చెప్పినటువంటి ఆలోచన చేస్తే మరి కొత్త వాళ్ళకి పదవులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి చెప్పండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం